Welcome to Live for Toys bersama host fenomenal Delphi Yus. Hari ini gue mau review apa ya? Gue lupa. Yang gue inget karakter Marvel. Ntar gue mikir dulu ya. Wow. Gue ke blocking kamera. Ois. Oh, Hello there. Eh sebelah sini ya. Sa. Gua hari ini mau review Spider-Man. Ini uh, dari Iron Studios. Seperempat skill. Keren banget. Mari kita unbox. Nah, ini dia Iron Studios Red and Black Spider-Man 1-4 Scale dari film movie Far From Home. Keren ya Spider-Man-nya ya, guys. Yes. Oh, eh, oh, tanpa belakang. Mau lihat depan ya. Nah, it's jangan, pengen ya. It's jangan Dan dari sini ya. Oh, it's keren ya. Oke, okay, ini dari Iron Studios. Wang Four Scale Iron Studios emang produk-produk Marvel dia lumayan bagus-bagus ya biasanya dia banyak bikin yang One Ten Scale. Nah ini yang Wang Four Scale. Sebelumnya udah ada Iron Spider dari movie yang Infinity War Avengers. Oke okay, gue kasih muter aja ya biar seneng. Tada! Wow keren ya. By the way ya ini statue ada light up feature nya. Bentar. Kita dikasih semacam ada adaptor ya nih. Adaptor ini dikasih boxnya, terus nah dikasih USB kabel USB. Oke, okay. bare ya. Oke, okay. colokan ini, colokin ini. Di... Nah, oke, okay. siap. Let's keren. Are you guys ready? Cakep banget ya guys. Wow, ini statue yang lumayan amazing. Nah, ini dikasih ada drones ya, satu, dua, tiga drones. Terus, uh, tapi buat gue personally ya, film Far From Home itu sangat biasa. Gue masih lebih suka film yang Spider-Man sebelumnya yang Homecoming. Mungkin karena terlalu banyak drama kali ya di movie ini dan Spider-Man-nya kayaknya terlalu bergantung banget sama si Mr. Tony Stark-nya. Cuman ya balik lagi, ya mungkin karena Marvel Cinematic Universe emang harusnya seperti itu gitu. Personally, gue Spider-Man, gue masih paling suka itu yang Spider-Man Tobey Maguire. Spider-Man 1 sama 2 yang dulu. Tapi mungkin untuk buat anak-anak zaman sekarang, mereka lebih suka Tom Holland karena ada link ke... Marvel Cinematic Universe. Oh, maybe he's in Marvel Cinematic Universe. Bukan maybe ya, tapi emang dia di situ. Oke, okay, sekarang kita mulai reviewnya aja deh ya. Sekarang kita mulai dari base-nya dulu. Ini base-nya uh, ele elemen tanahnya, musuhnya. Kalau nggak salah ada tiga elemen ya musuhnya itu dari Quentin Beck-nya. Cuman ini yang tanahnya. Terus uh, buat gua ini pose-nya Spider-Man dynamic banget. Nggak semua statue Ya, yeah, statue kadang melihatnya bagus, tapi nggak semua statue yang bisa lo enjoy dari semua angle. Buat gua, ini satu salah satu statue yang lo mau di angle manapun kelihatan sedap. Di, dari, oke okay, sorry guys, gua matiin dulu ya. Tuh, dari belakang aja asik. Dari samping lumayan. Gua paling suka itu dari angle sini nih. Nah, bagus banget. Kalau mau dipajang nih sideways gitu bisa. Oke, okay. bentar gue nyalain lagi ya. 
Oke, okay, sip. Nah, sekali lagi, nggak semua statue bisa dapat semua angle itu bagus. Nah, gue sekarang ke ini efek-efek yang dikasih nih drones yang nembak misal, misalnya ini ini finishing paint jobnya bagus banget ya. Terus uh, ini kelihatan banget seperti benar-benar itu asap gitu loh. Terus uh, ini elemen ini kan kelihatan tuh pas di movie mungkin ketahuan bohong ya. Jadi uh, keluar pixel-pixelnya gitu. Ini efeknya bagus banget, finishing scope-nya semua bagus banget. Ini nggak gampang loh guys untuk mikirin konsep seperti ini nggak gampang banget. Terus uh, buat gue personally sebenarnya gue suka nggak sih sama Spider-Man kalau shootnya itu red and black. Gue sih pribadi lebih suka red and blue ya. Kayaknya semua orang juga pasti demennya red and blue. Tapi buat gue red and black itu mm, buat nambahin apa uh, untuk kill kebosanan kita. Kalau kita udah mungkin lihat kostum shop Spider-Man red and blue red and blue itu udah bosen banget jadi sekali-sekali dikasih red and black buat selingan ya boleh ada satu hal lagi yang pengen gue bahas dari movie Far From Home jadi ini movie kan kalau nggak salah tayangnya setelah Endgame ya jadi semua masih wow lihat Tony Stark terus uh, sudah gone terus penasaran seperti apa oke okay, start startnya kita dikasih scene-scene lumayan bagus cuman agak mulai ke tengah sampai keluar night monkey suitnya terus battle-battle uh, di tengahnya gue agak feel kayak agak bosen ya sedikit ya tapi pas mau di endingnya yang setelah dia dapat dia bikin suitnya dia sendiri terus dia lompat untuk lawanin apa nolongin temen-temennya di situ itu seru banget scene-nya itu angle-angle-nya battle-nya itu Spider-Man-nya kelihatan slow motion-nya itu bagus ya minta ampun. Tapi so, so far jadi gua kasih ini movie ya emang uh, lumayan bisa dinikmatin tapi agak seiring waktu berjalan jadi agak gampang terlupakan sih. Tapi statue-nya masif. Oke, okay, sebelum gua ke spek-nya gua mau bahas dulu ini kita dikasih manual book ya. Jadi manual buat assemble statue-nya tuh dikasih urutannya jadi nggak nggak susah jadi gampang banget. Oke okay, guys, nah sekarang gue mau ke speknya and speknya the 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 tinggi the tinggi is 60 cm and the lebar uh, is about 45 cm and the berat and the berat and the berat kurang lebih 16-17 kilo lah. Oke, okay, that's it uh, reviewnya saya hari ini soal statue ini. Ada satu hal lagi yang paling penting, of course, the harga. Harga ini statue 20 juta. Lumayan ya guys, but what you pay is what you get. Anyway, for more information, you can visit our website at www.liveforchoice.com atau follow Instagram kita di at liveforchoiceindo and guys don't forget to subscribe and like sampai jumpa lagi di video live for toys selanjutnya karena Peter butuh Stark bye